বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে যুক্ত আমরা আজুবা ইলেকট্রনিক্স বিজনেস বাংলাদেশ প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি বৈশাখ টেলিভিশনের নিয়মিত সাপ্তাহিক আয়োজন আজুবা ইলেকট্রনিক্স বিজনেস বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছি আমি সুমাই জামান এই অনুষ্ঠানে আমরা বলি বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্পের সমৃদ্ধির কথা আজ বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক পণ্যের নানা সম্ভাবনার কথা জানাতে স্টুডিওতে আছেন একজন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ আমাদের সাথে আছেন বীর সলিউশনস লিমিটেডের সম্মানিত পরিচালক জনাব মোহাম্মদ শফিকুল আলম আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বেই দেখে নেই আজকের অতিথির অটোবায়োগ্রাফি মোহাম্মদ শফিকুল আলম এফসিএম এ সিএফও বিটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসের উপর স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন এছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অ্যাকাউন্টিংয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করার পাশাপাশি এলএলবি চার্টার্ড সেক্রেটারি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টিং ও কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিংয়ে পেশাদারি ডিগ্রি অর্জন করেছেন গুণী এই ব্যক্তি মাত্র বত্রিশ মাসে সিএমএ শেষ করে সানোফি বাংলাদেশে ইন্টার্নশিপ দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করেন এরপর তিনি শান্তা হোল্ডিংসে ডিজিএম ও হেড অফ ফিনান্স হিসাবে দুই বছর কাজ করে কল্লোল গ্রুপে সিএফও হিসেবে যোগদান করেন এরপর সুপারস্টার গ্রুপে প্রধান অর্থ কর্মকর্তা ও কোম্পানি সচিব হিসেবে যোগদান করে দায়িত্ব পালন করে আসছেন চাকরির পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএতে গেস্ট স্পিকার হিসেবে ক্লাস নিচ্ছেন বিভিন্ন টিভি এবং রেডিও প্রোগ্রামেও অংশগ্রহণ করছেন নিয়মিত মোহাম্মদ শফিকুল আলম বর্তমানে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস ফার্ম শফিকুল আলম অ্যান্ড কোং এর প্রিন্সিপাল ও সিইও এর দায়িত্ব পালন করছেন সেই সাথে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি সুপারস্টার গ্রুপের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন দেখলাম অটোবায়োগ্রাফি প্রিয় দর্শক আজ আমাদের বিষয় বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক পণ্যের প্রসার এবারে চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় আসলে বাংলাদেশি ইলেকট্রনিক শিল্পের অবস্থান কি এই মুহূর্তে বর্তমানে দেখুন বাংলাদেশে একসময় আসলে ইলেকট্রনিক এবং ইলেকট্রিক বোথ সেক্টরে মোস্টলি ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্সি ছিল স্পেশালি আপনি যদি দেখতেন আজ থেকে পনেরো বছর বিশ বছর আগে চলে যান আপনি দেখবেন যে মোস্টলি চায়না ডিপেন্ডেন্ট অর্থনীতি এবং বাজারে কিন্তু নিম্নমানের পণ্য ছয় লাভ ছিল একসময় বাট আপনি গত আট দশ বছরে এই সিনারিওটা অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন আমি যে গ্রুপে ডিরেক্টর হিসেবে আছি সুপারস্টার গ্রুপ সহ বেশ কিছু গ্রুপ কিন্তু ইলেকট্রিক এবং ইলেকট্রনিক্স পণ্য নিজেরাই প্রস্তুত করছে এবং মোস্টলি হচ্ছে বাংলাদেশে প্রডিউস হচ্ছে সেই অর্থে বললে যে একসময় ইম্পোর্ট সাবস্টিটি ইম্পোর্ট সাবস্টিটি হিসেবে বাংলাদেশে পণ্যগুলো খুব চলছে দ্যাট ইস আমরা একসময় একটা ফরেন কারেন্সির সার্টেন পোর্শন চলে যেত কিন্তু ইম্পোর্ট হিসেবে বাট এখন যখন এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছে গভর্নমেন্ট কিন্তু আমাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছে প্রণোদনা দিচ্ছে সো দ্যাট লোকাল মার্কেটে প্রডিউস হয় এবং লোকাল মার্কেটে প্রডিউস হলে যেটি সুবিধা সেটি হচ্ছে যে আপনার আমাদের হার্ড আন যে ফরেন কারেন্সি স্পেশালি আমাদের ফরেন কারেন্সি মোস্টলি কিন্তু আমাদের লেবার এবং আন স্কিল সেমি স্কিল পিপলের বাইরে প্রায় আমরা যে অংশ কাজ করে এক কোটি জনসংখ্যা কাজ করে সেই টাকা তো সেই অংশের একটা বড় অংশ চলে যেত যেটি হচ্ছে যে ইম্পোর্টের পিছনে এবং এই ব্যালেন্স অফ পেমেন্টও আমাদের দেখতাম একটা ঘাটতি থাকতো সো এই সেক্টরে আমি গত আট দশ বছরে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে আমার মনে হয় যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের যে ফোকাস রয়েছে এই সেকশনে এবং স্পেশালি বাজেট সহ ফিজিক্যাল পলিসি এবং বাজেটারি প্রসেসে যে প্রণোদনা বা বিভিন্ন উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে এর মাধ্যমে লোকাল মার্কেটে লোকাল প্রডিউসাররা ভালো করবেন সঙ্গে সঙ্গে এক্সপোর্টের দরজা ওপেন হতে পারে বিকজ আমরা দেখেছি খুব লিমিটেড স্কেলে কিছু স্পেশালি আমাদের গ্রুপ সহ অনেকেই দেখেছি যে কিছু ইলেকট্রিক পণ্য স্পেশালি ইলেকট্রিক ফ্যান সহ কিছু জিনিস কিন্তু এক্সপোর্ট শুরু করেছে তো এটি একটি আমার মনে হয় আশাবাঞ্জক একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি আমরা আপনি তো বললেন যে ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছে এখন কিন্তু এই যে ম্যানুফ্যাকচারিং করার জন্য তো যন্ত্রাংশগুলো হয়তো বা ইম্পোর্ট করতে হয় এখনও তো এই অবস্থা থেকে একেবারেই উত্তরণের উপায় কি আসলে আসলে দেখুন ইকোনমিক অফ স্কেল বলে একটি কথা আছে সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশ যদিও অলমোস্ট একটা আমরা সতেরো সাড়ে সতেরো কোটি জনসংখ্যার একটা দেশ বাট আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম বাড়ছে বাট স্টিল 
আপনি দেখেন যখন কনজাম্পশন বেশি হয় একটা কান্ট্রি যেমন আমরা পৃথিবীতে এখন গ্র্যাজুয়ালি চায়না ইন্ডিয়া একটা বড় ইকোনমিক দেশ হিসেবে কেন এস্টাবলিশ হচ্ছে বিকজ তাদের ইন্টারনাল কনজাম্পশন অনেক বেশি তাদের জনসংখ্যা অনেক বেশি তো স্বাভাবিকভাবেই আমরা যখন এখানে অ্যাসেম্বলিং অথবা ম্যানুফ্যাকচারিং করছি একদম বেসিক পার্ট বা বেসিক র মেটেরিয়াল থেকে চিপস বা অন্যগুলো তৈরি করা এটি আসলে ভলিউমের উপরে আপনার কস্টিংটা ডিপেন্ড করে সো স্টিল ইকোনমিক্যালি চায়না স্পেশালি যে বড় কান্ট্রি তারা যেভাবে লার্জ ভলিউমে প্রোডাকশন করতে পারে সেই ভলিউমটা বাংলাদেশের মার্কেটে স্পেশালি লোকাল মার্কেটে খুব একটা ইফেক্টিভ না যে কারণে এখনও অনেক ইন্ডাস্ট্রির অনেক কিছুই কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছে না আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি ধরেন আপনি একসময় দেখা যেত যে আপনার শুধুমাত্র অ্যাসেম্বলিং হতো এখন হয়তো ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজের সিক্সটি সেভেন্টি ফিফটি পার্সেন্ট প্রোডাকশন হচ্ছে বাট গ্র্যাজুয়ালি যখন ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করবে লোকাল ব্র্যান্ড লোকাল কোম্পানিগুলো ব্র্যান্ডের একটা ভ্যালু আসবে দ্যাট ইস আপনি জানেন যে ব্র্যান্ড ইস্টাবলিশমেন্ট ইজ ভেরি ইস্যু আপনার কান্ট্রি অফ অরিজিন একটা ব্যাপার আছে আমরা জানি যে একসময় জাপানিজ প্রোডাক্ট জার্মানি প্রোডাক্ট শুনলেই আমরা মনে করতাম দ্যাট ইজ এ গুড প্রোডাক্ট চায়নার ব্যাপারে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল মোস্টলি আমরা জানি যে সাধারণত বলা হয় যে একটু সস্তা পণ্য তো বাংলাদেশ আসলে নিজেদের প্রোডাকশন থেকে একটা জায়গায় চলে যাচ্ছে যখন দেখা যাবে আরও বেশি আপনার ইকোনমিক ইকোনমিক ভ্যাবিলিটি আসবে এবং আমাদের কনজামশন আমাদের ব্র্যান্ডের উপরে লোকাল ব্র্যান্ডের উপরে লোকাল কাম লোকাল পপুলেশনে একটা আস্থা বাড়বে তখন হয়তো আরও বেশি ডিটেইল ম্যানুফ্যাকচারিং মানে একদম ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্গেজের ইন্ডাস্ট্রিগুলো এখানে গড়ে উঠবে আর সেই সাথে আরও একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে এই দেশে ম্যানুফ্যাকচার হওয়ার পরেও কিন্তু দামের খুব একটা পার্থক্য থাকছে না বিদেশি পণ্যের সাথে এটা কেন হচ্ছে এটি হচ্ছে যে দুটো কারণে একটা হচ্ছে যে নর্মালি ইম্পোর্ট করতে গেলে ইম্পোর্ট স্টেজে ডিউটি থাকে তবে আমরা দেখেছি স্পেশালি ইলেকট্রিক এবং ইলেকট্রনিক্স ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই প্রপার ডিউটি দিয়ে কিন্তু ইম্পোর্টটা হয় না বিভিন্ন ধরনের বিশেষ করে আমাদের ক্রস বর্ডার যে আছে আমাদের দেশের সাথে কিন্তু অনেকগুলো দেশেরই ক্রস বর্ডার আছে এখানে আপনার গ্রে মার্কেট থেকে অনেক প্রোডাক্ট আসে যেটি হয়তো প্রপারলি ইম্পোর্ট এলসির মাধ্যমে আসছে না বা ব্যাংকিং চ্যানেল এইগুলো আসছে না এটি একটি কারণ হতে পারে আর একটা কারণ হচ্ছে যে আমাদের দেশে কস্ট অফ প্রোডাকশান আমাদের লেবার কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি আপনার স্কিল হচ্ছে আমাদের কিন্তু আমরা যারা আমি যেটা যেটি যেমনটি বলছিলাম যে এক কোটি জনসংখ্যা দেশের বাইরে কাজ করে যাদের টোটাল যে রেভিনিউটা আসছে আর মাত্র দশ থেকে পনেরো লাখ ফরেনারা বাংলাদেশে যারা কাজ করে স্পেশালি আপনার শ্রীলঙ্কান ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি ওনারা কিন্তু এই এক কোটি জনসংখ্যার যে ফরেন কারেন্সি আনছে আবার হাই সিও লেভেলে সিএক্সও লেভেলে বা টেকনিক্যাল পার্সনরা কিন্তু চাইনিজ পপুলেশন এখান থেকে কিন্তু প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ চলে যাচ্ছে সো এটা একটা ইস্যু যে আমাদের দেশের জনসংখ্যার স্কিলনেসের উপরেও কিন্তু এটা প্রাইসিংটা ডিপেন্ড করে এর বাইরে যেটা বললাম যে আসলে যখন লার্জ স্কেলে প্রোডাকশন হয় তখন আপনারা জানেন যে ফিক্স কস্টটা কিন্তু ফিক্স থাকে পার ইউনিট প্রোডাকশান কস্ট কমে যায় সো আমাদের দেশের জনসংখ্যার যে কনজামশন এটি লোকাল ব্র্যান্ডের উপর যতটা আস্থা আসবে এটি আসলে অনেক সময় এক চিকেনের সেই গল্পের মতো যে আসলে আগে আমরা কি লো কস্টে বেস্ট প্রোডাক্ট করতে পারবো নাকি আমাদের যারা প্রোডাক্টের কনজিউমার ভোক্তা তাদের আসলে ব্র্যান্ড আমাদের ব্র্যান্ড কনসিয়াসনেস আমাদের লোকাল ব্র্যান্ডের উপর আস্তে আসলে এরপরে প্রাইস কমবে সো এটি একটি ডিলেমা অলরেডি আছে তো আই হোপ যে গ্র্যাজুয়ালি আস্তে আস্তে এই প্রাইসটা আপনি যেটা বলছেন ইউ আর রাইটলি পয়েন্টেড আউট যে আমাদের দেশের প্রোডাক্টগুলো কিন্তু এখনও ইভেন ইম্পোর্ট প্রোডাক্টের সাথে প্রাইসিংয়ের দিক থেকে খুব একটা কম্পিটিটিভ না আমরা আসলে প্রযুক্তিগত দিক থেকে কতটুকু পিছিয়ে আছে কেন মানে আমরা কম্পিটিটিভ একটা মার্কেটে এখনও আমরা এখন দেখেন আস্তে আস্তে কিন্তু আগাচ্ছি বাট এই গতিটা বাংলাদেশের আমাদের কারেন্ট গভর্নমেন্ট কিন্তু অত্যন্ত আগ্রহী স্পেশালি আমরা দেখেছি যে ভিশন টোয়েন্টি ওয়ানে যেটা বলা হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু আইটি এবং আইসিটি ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু ব্যাপক উন্নতি হয়েছে বাট স্টিল বলবো যেহেতু আমাদের এডুকেশন সিস্টেম আমাদের এই জায়গাগুলো এখনও ইম্প্রুভমেন্ট আছে স্পেশালি আমরা ইন্টারন্যাশনালি আমাদের কমিউনিকেশন বলেন কোপ আপ করা যেসব টেকনোলজিগুলো বাইরের থেকে আসে আমাদের এখানে আসতে একটু সময় লাগে এর পিছনে অন্যতম কারণ আছে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমে আরও বেশি মডার্ন করতে হবে টেকসেবি করতে হবে কারণ টেকনোলজি ওরিয়েন্টেশন যত বেশি হবে লেটস এ আমি ফাইন্যান্স প্রফেশনাল আমি জানি যে আমি এখন সুপারস্টার বোর্ডে আছি বিশ্বলিউশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান শুরু করেছি যেটা আমি স্পন্সার ডিরেক্টর হিসেবে আছি সো একসময় ছিল যে আমরা অ্যাকাউন্টস ফাইন্যান্স তৈরি করতাম হচ্ছে যে বছর শেষে মাস শেষে আপনার হার্ড কপি নিয়ে খাতায় লিখতাম এরপরে সফটওয়্যার এসছে এখন যেটা হচ্ছে বলা হচ্
যারা রিপিটেড কাজ করে মানে ধরেন এন্ট্রি দিচ্ছে ডেটা এন্ট্রি করছে এই ধরনের কাজে 60% লোকের কাজ থাকবে না বিকজ যেগুলো রিপিটেড কাজ হয় সেগুলো কিন্তু কম্পিউটারে রোবটিক চলে আসে মেশিন কাজগুলো করতে পারছে অটোমেটেড হয়ে অটোমেটেড হয়ে যাচ্ছে সো আমাদের কি কিন্তু টেকনোলজিক্যালি মানে হোয়াই আসতে হবে দ্যাট ইজ ডুয়ার হলে চলবে না উই আমাদের অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটি বাড়াতে হবে আমাদের টেকনোলজিক্যাল নলেজ অ্যাডাপশন করতে হবে তাহলে দ্রুত কিন্তু টেকনোলজি চেঞ্জ হচ্ছে লাইক দেখুন আপনি গত পনেরো বছর দেখেন যে ইভেন আপনি যদি যদি বলেন সেলফোন টেকনোলজি আজকে দেখেন নোকিয়া সহ অনেকেই কিন্তু তাদের চেঞ্জটা করতে পারেনি প্রতি দুই বছর প্রতি ছয় মাসে করে এক একটা গ্লোবাল যারা সেলফোন তৈরি করছে তারা নতুন ভাষণ আসছে সো এই যে ডিসরাপশন ইন দ্য টার্মস অফ টেকনোলজি এটার সাথে কোপ আপ করার জন্য আমাদের এডুকেশন সিস্টেম আমাদের টেকনোলজি ওরিয়েন্টেশন আমাদের বিজনেস এনভায়রনমেন্ট আরো বেশি ম্যান পাওয়ার স্কিল করতে হবে স্কিল ম্যান পাওয়ার এবং অ্যাওয়ারনেসটা খুবই জরুরি এবং আপনি বলছিলেন আইসিটির কথা এবং আপনি নিজেও একজন আইটি এক্সপার্ট তো বাংলাদেশে আসলে আইসিটি সেক্টরের সম্ভাবনা কেমন আমি ফাইন্যান্সের আমি একজন চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট চার্টার সেক্রেটারি সো এর বাইরে আমি এলএলবিও করেছি বাট আমি বেশ আগে থেকেই এটি এটি বুঝতে পেরেছি যে আপনি টেকনিক্যাল নলেজ দ্যাট ইজ একজন ইঞ্জিনিয়ার উনি ইঞ্জিনিয়ারিং জানবেন একজন প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টিং জানবে বাট এখন কিন্তু কমন হচ্ছে এটা আপনার জানবেনই বাট ইফ ইউ ট্রাই টু কোপ আপ উইথ দ্য টেকনোলজি তাহলেই কিন্তু আপনার ফিউচারে থাকবেন বিকজ অলওয়েজ আজকে বসে আগামী চিন্তা করতে হবে সো আমাদের মনে হয় যে আইটি খাতের প্রচুর সম্ভাবনা বিকজ আমরা এখনও কিন্তু ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি থেকে অনেক পিছিয়ে আছি দ্যাট ইজ অপরচুনিটি আপনার আমরা যখন সোয়ার্ট অ্যানালাইসিস বলি আমাদের যে অপরচুনিটিটা কিন্তু আমাদের আমাদের যেটা বটল লেক থাকে আমাদের ড্রব্যাকগুলোকে কিন্তু আমি যদি সুন্দর করে কাজে লাগাতে পারি আমাদের দেখুন জনসংখ্যা সারা পৃথিবীতে কিন্তু বিশেষ করে আপনার ইউরোপে দেখবেন যে ডিগ্রোথ জনসংখ্যা তাদের জন্য কিন্তু তারা জনসংখ্যা মাইগ্রেশন করার জন্য স্পেশালি অস্ট্রেলিয়া ইউরোপিয়ান কিছু কান্ট্রি কানাডা আমেরিকা দেখবেন প্রচুর পরিমাণ আমাদের দেশের জনসংখ্যা স্পেশালি আমাদের ইন্ডিয়ান এদেরকে কিন্তু প্রতি বছর মাইগ্রেশন করছে বিকজ কেন তারা চাচ্ছে এবং ওই মাইগ্রেশন ক্রাইটেরিয়া দেখবেন যে বেস্ট টেকনো টেকনিক্যালি নো হাও আছে টেকনিক্যাল নলেজ আছে আইটি এক্সপার্ট ফাইন্যান্স এক্সপার্ট এদেরকে নিয়ে যাচ্ছে এর কারণ হচ্ছে তাদের কিন্তু দক্ষ জনসং জনশক্তি দরকার আমাদের দেশের প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমাদের একটা বড় সংখ্যক জনগোষ্ঠী তারা হয়তো ট্রেডিশনাল লেখাপড়া করছে বাট এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশে কি হয় গ্র্যাজুয়েশনের পরে মাস্টার্স করছে ট্রেডিশনাল বাট উন্নত বিশ্বে দেখেন যারা বেসিক এডুকেশন যারা টেন টেন লেভেল টুয়েলভ লেভেলে পড়া লেখার পরে যে ডক্টর হচ্ছে সে ডক্টর এক্সপার্ট যে আইটি হচ্ছে আইটি এক্সপার্ট সো স্পেশালাইজেশন অনেক আর্লি এজে শুরু হচ্ছে বাট আমাদের দেশে কিন্তু সবাই জেনারেলি এখন দেখবেন যে এম বিএজ মানে আমরা এখন আর বলি যে মাস বিলো অ্যাভারেজ মানে সবাই এম বিএ করছে সো দ্যাট শর্ট অফ ইয়ে আমাদের এই টেন্ডেন্সিতে গতানুগতিক হওয়ার যে আমাদের টেন্ডেন্সি এখান থেকে বেরোয় আসতে হবে আমাদেরকে একটু আউট অফ বক্স চিন্তা করতে হবে তো এবার একটু জানতে চাই যে আসলে আপনি তো একজন ফাইন্যান্স এক্সপার্ট তো সেই হিসেবে আপনি কি মনে করেন যে ইলেকট্রনিক সেক্টরে মানে আমাদের বাংলাদেশ আসলে কতটুকু বিজনেস ফ্রেন্ডলি অবশ্যই বিজনেস ফ্রেন্ডলি আপনি দেখেন কিন্তু আসলে একটু আমাদের এখানে একটু আলাপ করার বিষয় আছে সেটি হচ্ছে যে দেখুন এই বছরের বাজেটে আপনি দেখবেন যে ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ তারপরে ইউটিউব এর উপরে কিন্তু ভ্যাট চলে আসছে বিকজ হিউজ নাম্বার অফ পপুলেশান এখন কিন্তু বিজনেস ডিসিশন হয় মিনিটে ধরেন আমি আমার গ্রুপে আমরা কাজ করি আমাদের প্রত্যেকে কিন্তু বিজনেস হোয়াটসঅ্যাপ আসে আর নর্মালি আগে কি হতো যে আপনি আমার একটা মেইল করছেন আমি আমার ডেস্কে বসে আমার ল্যাপটপ অথবা ডেস্কটপে চেক করে রেসপন্স করছি এখন এভরি সেকেন্ডে হচ্ছে আমরা গ্লোবালি ইউরোপের সাথে বিজনেস করি আমরা ইন্ডিয়ার সাথে চলেই চায়নার সঙ্গে চলে এভরি মিনিট সেকেন্ডে আমরা অ্যান্সার করছি বাট স্টিল আমি মনে করি যে ইনফ্যান্ট ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো থাকে স্পেশালি আমরা কিন্তু মোস্টলি অ্যাগ্রো বেস আমাদের হয়তো জুট অথবা আমাদের ম্যান পাওয়ার এক্সপোর্ট হ্যাঁ আমাদের সিম এ ধরনের কৃষি পণ্যের উপর যে গার্মেন্টস মোস্টলি এবং গার্মেন্টসলি আসলে মূলত কিন্তু আমরা উই আর নট রিয়েল ম্যানুফ্যাকচারার বেসিক্যালি আমাদের র মেটেরিয়াল বেদার ইজ সুতা এবং কাপড় এগুলো ইম্পোর্ট হয় মোস্টলি আমরা এখানে আসলে সুইংয়ের কাজটা করি দ্যাট ইজ আমাদের এখানে অনেকটা দর্জির কাজটাই মোস্টলি হয় আর কি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি এখানে মার্ক আপ খুব কম থাকে বিকজ আমাদের লো লেবার ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে আমরা পরিচিত যে কারণে কাজগুলো আসে আবার চলে যায় বাট ইলেকট্রিক ইলেকট্রনিক্স বোধ ক্ষেত্রে আপনাকে যেটা দেখতে হবে সেটি হচ্ছে যে আপনার হচ্ছে যে রিয়েল আপনার ভালো ম্যান পাওয়ার প্রয়োজন হবে
you, you are looking for a brand. brand. That's why you can see the brand is established. So, in this case, we have a corporate house. We have a focus on the corporate governance, corporate governance, good governance, branding. Mostly, the garment industry and the industry and the industry and Market is very potential. Jeto buying capacity barche, par capacity, par capita income. Apni jodi dekhen gradually gato koi ek bochore baroshu dollar chile ekun kito shotor shatoshu dollar. GDP amader kintu eight percent growth in each year. So iti kito higher GDP. Ebang PwC bolche je 2050 bhitore amader desh kintu pithibir ekushtomo baishtomo economic ekun trishtomo jeta ase ekhane chole jabe. So amra kintu Australia shob onno onno kicho deshet theki economic parameter ege jabe because jono shongka ase kanz. So, আছে সো এখানে কিন্তু আমরা আগাবো সো এই জায়গাটাতে এসে আমাদের মেজর একটা মাইলস্টোন তৈরি করতে হবে যে কিভাবে আমরা করা যায় তো এবারে জানতে চাই আসলে অনেক ব্যবসায়ী বলছেন যে এখন ব্যাংকের একটা লিকুইডিটি ক্রাইসিস যাচ্ছে তো এই লিকুইডিটি ক্রাইসিসের কারণে এই সেক্টরে কি কোনো ইমপ্যাক্ট পড়েছে আসলে এটি এই সেক্টর না সব সেক্টরের জন্য ইকুয়াল হবে বিকজ আমরা জানি যে আমাদের একটা একটু ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিস চলছে আমাদের কিছু নন ব্যাংকিং ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন একটু প্রবলেমে আছে এর ভিতরে একটা তো অলরেডি বন্ধের উদ্যোগ আসছে এবং কিছু ব্যাংকেরও কিন্তু লিকুইডিটি ক্রাইসিস আছে স্পেশালি ডিসেম্বর ক্লোজিং এখানে আমরা জানি যে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসে কিন্তু এখন আপনার আপনার কত কত টাকা জমা রাখলে কত টাকা আপনি লোন দিতে পারবেন এডি রেশিও বলে একটা কথা আছে লেটস সে আপনি 100 টাকা যদি আপনার এফডিআর করে আপনার ব্যাংকে আপনি এখানে কিন্তু 81 82 টাকার বেশি লোন আপনার ক্লায়েন্টকে দিতে পারবেন না সো এই রেশিও ঠিক করার একটা থ্রেশোল্ড টাইম কিন্তু ডিসেম্বরে একটা প্রেসার থাকবে সো এই জায়গাতে আমি মনে করি যে একটু ক্রাইসিস আছে এটি বিজনেসের জন্য একটু অ্যালার্মিং সো আমার আমি আশা করি যে गवर्नमेंट খুবই ফোকাস আমরা দেখেছি যে ব্যাংকিং সেক্টরের ব্যাপারে गवर्नमेंट খুব সিরিয়াস আই होप যে এটি প্রপার অ্যাটেনশন পাবে এবং এটা ঠিক হয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস এবং এই সেক্টরে যারা তরুণ উদ্যোক্তা আসতে চায় তাদের কি ধরনের প্রস্তুতি দরকার বলে আপনি মনে করেন আসলে দুটি জিনিস একটি হচ্ছে যে যেহেতু আমি ফাইন্যান্সের ফাইন্যান্স পপুলেশন নিয়ে কথা বলবো যারা ফাইন্যান্সে কাজ করতে চায় এর বাইরে আইসিটি এবং অবভিয়াসলি ইলেকট্রনিক মার্কেট সো আমি যেটা বলবো সেটি হচ্ছে যে এখনকার স্টুডেন্ট আসলে ট্র্যাডিশনাল লেখাপড়া করলে হবে না তাদের বুকিশ নলেজের বাইরে নলেজ ইজ নট রেস্ট্রিক্টেড এখন নলেজ ওপেন কিন্তু আপনি চাইলে একটা একটা সিম্পল ওয়ার্ড শুনলে সেই ওয়ার্ডটা গুগল করে ইউটিউব করে কিন্তু তথ্য পেয়ে যাচ্ছেন সো এখন আপনি আপনার টেকনোলজি আপনার হাতে আছে নলেজ ইজ ওপেন সো আপনি এটা কিভাবে দেখছেন আপনি কি এটা কি ফেসবুকিং করে বন্ধুদের সাথে কথা বলছেন নাকি আপনি নলেজ নাকি আপনি এটাকে নলেজ গেইন করার জন্য রাইট সো আমার মনে হয় যে যত বিজনেস জার্গন আছে বিজনেস কেস পৃথিবীতে কি হচ্ছে বাংলাদেশের বিজনেসে কি হচ্ছে বিভিন্ন গ্রুপ কিভাবে গ্রো করলো এই নলেজগুলো জানা খুব জরুরি আর টেকনোলজিতে বলবো যে টেকসেবি হওয়া ছাড়া আসলে উপায় নাই আপনাকে এখন আসলে টেকনোলজির সাথে কোপ আপ করতে হবে এবং আইসিটি সেক্টরে আসলে বিজনেসের হিউজ স্কোপ আমি বলবো যে গভর্নমেন্টের যেহেতু ফোকাস আছে সারা পৃথিবী চেঞ্জ হচ্ছে যে টেকনোলজিগুলো আজকে ফার্স্ট অফ অল কান্ট্রিতে আসছে খুব দ্রুত আগের থেকে কিন্তু একসময় দেখা যাচ্ছে যে যখন মোবাইল ফোন প্রথম পৃথিবীতে আবিষ্কার হলো তার হয়তো পনেরো পনেরো বছর পরে আসছে বাট আজকে যখন আইফোন টেন বের হচ্ছে তার দুই মাস এক মাস পনেরো দিনের ভিতরে আপনার হাতে চলে আসছে সো এখন কিন্তু অত সময় লাগছে না সো টেকনোলজি যে ডিসডাপশনের সময় আপনাকে টেকনোলজি ওরিয়েন্টেড হতে হবে টেকসিভ হতে হবে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকেও ধন্যবাদ সঙ্গে সঙ্গে বৈশাখী টিভিতে ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকে রাজুবা ইলেকট্রনিক্স বিজনেস বাংলাদেশে তবে বিদায় নেবার আগে জানিয়ে দিচ্ছি বৈশাখী টিভির সব অনুষ্ঠানের আপডেট পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বৈশাখী টিভি বিডি এবং ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বৈশাখী টেলিভিশন এছাড়া বৈশাখী টিভি অ্যাপ ডাউনলোড করতে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে বৈশাখী টিভি লিখে সার্চ দিন ধন্যবাদ সবাইকে